Na huyu ni Remi Ongala kazaliwa mnamo mwaka 1947 Februari kumi. Alikuwa ni mwanamuziki nchini Tanzania mwenye asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jina alilobarikiwa na wazazi wake aliitwa Ramadhan Mtoro Ongala. Mwenye uwezo maradufu wa kutunga tunzi na anapokuwa jukwaani akiwapagawisha mashabiki ubunifu wake Remi Ongala ulimfanya kuwa kipenzi cha watu licha ya kujiunga kwenye dini mbalimbali mwishowe akaishia kuwa mlokole Korola Maria Mwangu Mrema Kifo Sauti ya Mnyonge Nchi yetu muziki asili yake wapi vilikuwa ni vibao vitamwa nana kabisa kutoka kwake Remi Ongala Akiwa na miaka tisa Remi Ongala alipata pigo kubwa sana la kuondokewa na mama yake mzazi. Hivyo ikambidi achukue jukumu la kuwalea wadogo zake na alipotimiza miaka 17 alikuwa mwimbaji na mpiga ngoma katika bendi ya vijana ya Bantu Success. Japokuwa haikuwa na maana kwake hivyo aliamua kuiacha ini mtakacho uvunguni shalti iname na ukisha onja asali lazima urudie tena basi Remi mara baada ya miaka miwili alirudi tena kwenye muziki. Alijunga na vikundi mbalimbali vya muziki wa bendi akiwa kama mpiga gita kama vile Mickey Jazz ya Zahire na Grand Mick Jazz ya huko Uganda mnamo mwaka 1978 alihamia Tanzania na kujiunga na bendi ya mjomba wake Orchestra Makasi ya jijini Dar es Salaam na 1981 alijunga na bendi ya Matimila ikiwa na wanamuziki takribani 18 ikiwa chini ya usimamizi wa mfanyabiashara maarufu kabisa na hapo baadaye alianzisha bendi yake ya Super Matimila na kuendeleza mitindo ya kutumia magita matatu basi ngoma na kumbeta aina ya saxophone ambazo alikuwa akipenda kuzitumia Remyongala akiwa na bendi yake mtindo wa Soukous Remy alipenda kuutumia akipiga nyimbo zake kwa umaridadi mkubwa na akiimba kwa Kiswahili ushahiri mzuri na tunzi nzuri na maridhawa zinazohusu siasa na pia maisha ya mtu wa kawaida. Lemi alifanikiwa kuoa mwanamke wa kizungu na walifanikiwa kupata watoto watano. Miongoni mwa album zake ambazo zilikuwa kabambe miaka hiyo ambazo paka sasa hivi kazi zake bado tunazisikiliza kupitia album zake ni kama vile Songs for the Poor Man 1989 Mambo 1992 na Sema 1995 na album nyingine Jumatatu ya asubuhi katika hospitali ya Mwembeli tarehe 13 ya mwezi wa 12 na 10 kama dhani mtoro Ongala ama unaweza kumuita Dr. Remi Ongala au Dr. Alfonso Naam ilikuwa ni pigo kubwa sana lakini kazi yake mbora haina makosa kazi za Remi Ongala bado zinaishi na zitaendelea kuishi vizazi na vizazi ikumbuka kuwa kazi yake ya mwisho ambayo alifanya baada ya kumrudia Mungu kwa kwa mlokole basi Remi Ongala alitoa jina la kwa Yesu kuna furaha labda ni kuabarisha jambo ambalo ulifahamu kuhusiana na Remi Ongala mama yake Remi Ongala kabla ya kumzaa Remi Ongala mimba zake zote alizokuhakishika ziliharibika takriban mimba mbili hivyo aliamua kwenda kupata msaada kutoka kwenye tiba asilia na mganga wa jadi aliyemfuata alimwambia kwamba mimba utakayoibeba mtoto utakayemzaa kamzalie msituni au simzalie hospitali na pindi utakapomzaa mtoto huyo usimnyoe nywele zake basi ndipo hapo Remi Ongala akazaliwa msituni na kwa mujibu wa Remi Ongala alidai kuwa amezaliwa akiona meno mawili tayari yamekuwa hizi ni pop up stories na patin congo aka mzamule <tune>